quantifiers are determiners that express quantity. It's a word or a phrase that is used before a noun to show the amount of it, such as many, a lot, few, etc. محددات الكمية هي كلمة أو عبارة تستخدم قبل الاسم وذلك للتعبير عن قدر أو كمية تلك الأشياء. Quantifiers can be divided into three types. Quantifiers for countable nouns, quantifiers for uncountable nouns, quantifiers for both countable and uncountable nouns. إذا تقسم محددات الكمية إلى ثلاث أقسام محددات الكمية التي تأتي مع الأسماء المعدودة فقط محددات الكمية التي تأتي مع الأسماء غير المعدودة فقط ومحددات الكمية التي تأتي مع جميع أنواع الأسماء سنتحدث في هذا الفيديو عن محددات الكمية التي تأتي مع الأسماء المعدودة ومن ثم إن شاء الله سيتبعه فيديوهات أخرى عن محددات الكمية التي تأتي مع الأسماء غير المعدودة ومحددات الكمية التي تأتي مع كلاهما نبدأ مع محددات الكمية التي تأتي مع الأسماء المعدودة ونبدأ بكلمة many many means a large number of things إذا many تعني الكثير أو العديد It usually comes or used with questions and negative sentences تأتي غالبا مع السؤال والجملة المنفية مثل How many students do you have in this class في صيغة السؤال أي كم عدد الطلاب الموجودون في هذا الصف وفي حالة negative sentence there aren't many pencils left لم يتبقى العديد من أقلام الرصاص الآن مع المحدد الثاني من محددات الكمية وهي في أفيو وفيو سنوضح الفرق بينهما الآن أفيو and few are used in affirmative sentences أي تأتي أفيو وفيو في الجمل المثبتة فقط ولا تأتي في الجمل المنفية أفيو represents positive quantity it means a small amount but it's enough أي تستخدم أفيو للتعبير عن الكميات القليلة ولكنها كافية مثل I met a few friends in the market last week أي قابلت القليل من الأصدقاء في السوق الأسبوع الماضي أما few represents negative quantity It means small amount but it's not enough أما few فهي تستخدم للتعبير عن الكميات القليلة ولكن غير كافية مثال I only have a few friends in this city so I am alone أي لدي قليل من الأصدقاء في هذه المدينة لذلك أشعر بالوحدة طبعا لنفرق بينهم اللي عدد كلماتها أكبر هي التي تكون كافية وأكبر فمثلا a few عدد حروفها أربعة أما فيو عدد حروف ثلاث لذلك أفيو هي الكمية الكافية وفيو هي الكمية القليلة كملاحظة للربط فقط بينهم Each and every are similar but they don't have an identical meaning Both of them are used with singular and countable nouns إن each و every لهما نفس المعنى وهو كل ولكن استخدامهما مختلف يأتيان كلاهما مع الأسماء المفردة والمعدودة Each refers to an individual object or person إذن عنا each تستخدم للتعبير عن الفردية للأشخاص والأشياء ويمكن أن يأتي بعدها حرف الجر of Each of مثال Each day I go to the grocery on my way to school أي أذهب إلى البقالة كل يوم في طريقي إلى المدرسة فترجمنا each day كل يوم المثال الثاني The teacher gave each of them a mark for their right answers أعطى المعلم كل منهم علامة لإجاباتهم الصحيحة Every means everyone refers to a group 
of objects or people as a whole أي every أيضا تعني الكل وتستخدم إلى الإشارة لكل الأعضاء في مجموعة واحدة ليس لشخص بل لكل الأعضاء في مجموعة مثل every student must do his or her homework أي يجب على كل طالب أن يؤدي واجباته المنزلية فنحن خاطبنا كل الطلاب في الصف Notes ملاحظات Every is used to say how often something happens. Each works in the same way, but it's less common. Uh, إذا تستخدم every في بيان تكرار حدوث شيء ما. Uh, قد نستخدم each لنفس الغرض ولكنه ليس شائع. ومثالا على ذلك I visit my mother each week. أي أزور أمي كل أسبوع ولكنها غير شائعة. The train leaves every three hours. أي يغادر القطار كل ثلاث ساعات. I wake up at 7 a.m. every day. أستيقظ من النوم الساعة السابعة في كل يوم. This article is published every day. تنشر هذه المقالة في كل أسبوع. الملاحظة الثانية. Each can be used with plural nouns and pronouns. But... Must be followed by of. Every cannot be used with plural nouns. إذا الملاحظة الثانية لا يمكن أن تستخدم every للإشارة إلى شيئين بينما يمكن استخدام each للتعبير عن شيئين أو أكثر فمثلا I gave each of them a present أي أعطيت كل منهم كتابا فجاءت إيتش مع الجمع either, neither and both أحب التنويه إلى أن either تلفظ بطريقتين either و either either في اللهجة البريطانية و either في اللهجة الأمريكية و أيضا neither تلفظ أيضا neither في اللهجة الأمريكية Either, neither, and both are used to talk about two people or things. تستخدم هذه الكلمات للإشارة إلى شيئين أو شخصين. Either means this one or the other. Either is accompanied by an affirmative singular verb. Example, you can have either the gray shirt or the pink one. The second one, I don't eat chips and my sister doesn't either. إذن, either معناها أيو. أو أيما أو أيا منهما تستخدم بشكل رئيسي في الجمل المنفية وتحمل معنى الإثبات دائما الفعل الذي يأتي بعد الأسماء المسبوقة بأيذر تكون أفعال مثبتة ومفردة مثل يمكنك الحصول على أي من القميص الرمادي أو الزهري قال الثاني لا أأكل الرقائق البطاطا ولا أختي أيضا تأكلها Neither means not this one and not the other. Neither is a negative word and it is accompanied by an affirmative singular verb. Example, neither of my parents likes coffee. I want neither the gray shirt or the pink one. Neither تحمل معنى النفي ومعناها لا هذا ولا ذاك. أيضا هي يأتي دائما بعد الأسماء المتبوعة بنايذر فعل مفرد ومثبت مثل الفعل لايكس في المثال الأول أي لا أحد من والدي يحب أن يشرب القهوة والمثال الثاني لا أريد أي من القميصين الرمادي أو الزهري Both means this one and that one It can be used as a pronoun to refer to two things that we have already mentioned. Also nouns with both have a plural nouns. Both تعني كلاهما تستخدم للإشارة إلى شيء سبق التحدث عنه وأيضا الأسماء التي تأتي بعد كلمة both دائما ما يتبعها جمع مثل both of them didn't pass the exam لم ينجح كليهما في الامتحان both of my brothers go to gym 
يذهب كلا أخوية إلى النادي الرياضي Do you want the gray shirt or pink one? I want both of them هل تريدين القميص الرمادي أو القميص الزهري أريدهما كلاهما Several and a number of Several and a number of both means more than one but less than a lot They usually used in positive sentences Several و number of معناها بضر أو عدد من نقصد بهما أكثر من واحد وأقل من الكثير Example Several or a number of studies explain this theory شرحت بضع دراسات هذه النظرية And there are several or a number of similar shops in the mall أي يوجد بعض المحلات المتشابهة في المركز التجاري وتجدر الإشارة إلى أن several و number of لهما نفس الاستخدام إذا يمكن استخدام several في بعض الأحيان زي several studies أو a number of studies انتهى الجزء المخصص لمحددات الكمية للأسماء المعدودة وإن شاء الله في الفيديوهات القادمة نشرح محددات الكمية للأسماء غير المعدودة ومحددات الكمية التي تأتي مع الأسماء المعدودة وغير المعدودة